பாவத் பாவம் என்றால் என்ன பாவத் பாவம் அப்படின்னா என்ன அது என்ன பண்ணும் அதற்கு எப்படி பலன் சொல்வது அனைத்து வீடுகளும் கொண்ட ராசி லக்னத்திற்கு மட்டும்தானா பாவத் பாவம் பாவத் பாவகத்தை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்க பாவத் பாவம்ன்றது என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி வேல்முருகன் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்த காரகோ பாவனா ஸ்பேஸில் முக்கியமான விதிகள் இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒரு கிரகம் எந்த இடத்துல இருக்கிறது கிரகம் ராசியை பற்றிய விதிகளில் வந்து இந்த பாவகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பனிரெண்டு வீடுகளை பற்றிய ஒரு முக்கியமான விதி பாவத் பாவகம் அப்படிங்கிறது இது நான் வந்து ஒரு தடவை ஒரு உயர்நிலை வகுப்பில் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் இந்த பாவத் பாவகம் எப்படி செயல்படும் அப்படிங்கிறத விளக்கினேன் இதை நிச்சயமாக இதை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அமைப்புன்றது ஒரு கிரகம் அந்த வீட்டிற்கு கேந்திர கோணங்களில் இருந்தால் நன்மைகளை செய்யும் அப்படிங்கிறது விதிக்குள்ள ஒரு மறைவு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் பாவ கிரகமா இருந்தா அந்த பாவத் பாவ விதிப்படி அந்த வீட்டிற்கு நான்கு ஏழு பத்துல இருந்தா நல்ல யோகம் செய்யும் இதே சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் சனி செவ்வாய் போன்ற பாவ கிரகமாக இருந்தா அந்த வீட்டிற்கு திரிகோணத்துல இருக்கக்கூடாது அதாவது ஆட்சி பெறும் வீட்டிற்கு திரிகோணத்துல இருக்கக்கூடாது கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் தலை சுத்தம் எப்பவுமே ஜோதிடத்தை வந்து மிக நுணுக்கமாக புரிந்து கொண்டால்தான் பலன்களை நீங்க நிச்சயமாக எடுக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா பலன்களை வந்து துல்லியமாக பெற முடியாது பாவத் பாக விதிப்படி ஒரு கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறையக்கூடாது மறைந்தால் அந்த வீட்டு பலனை செய்யாது நான்கு ஐந்துல கேந்திர கோணங்கள்ல இருந்தா அந்த வீட்டு பலனை முழுமையாக செய்யும் அதிலும் ஒரு உள் விதியாக நிஷ்பலம்னா திக்பலம் இழந்திருக்கின்ற நிலை சூன்ய பலம் நிஷ்பலம்னு சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஜாதகத்துல ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து கிரக கேந்திரங்கள்ல அதாவது லக்னத்தில் குருவும் புதனும் நான்கில் சந்திரனும் சுக்கரனும் ஏழில் சனியும் பத்தில் சூரியனும் செவ்வாயும் திக்பலம் அடையும் இதற்கு நேர் எதிர் வீடுகளான ஏழுல அதாவது லக்னத்துல சனி வந்து நிஷ்பலம் அடைவார் பத்துல வந்து சந்திரனும் சுக்கரனும் நிஷ்பலம் அடையும் ஏழுல வந்து குருவும் புதனும் நிஷ்பலம் அடைவார்கள் அதாவது திக்பலத்தை முழுமையாக இழப்பார்கள் அப்படின்றது நான்குல சூரியனும் செவ்வாயும் நிஷ்பலம் அடைவார்கள் இது வந்து திக்பல கணக்கு இந்த திக்பல கணக்கில் நிஷ்பலம் இழந்த சுக்கரன் கும்பத்தில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோ நிஷ்பலம் இழந்த இழந்த சுக்கரன் பத்தாம் மடம் கும்பமாகி அங்கே இருக்கிறான்னு சொன்னால் பதினொன்றாம் பாவகம் அங்கே உச்சத்தை நோக்கி போய்கொண்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தோஷம் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு குற்றம் அல்லது குறை அதற்கு இருக்கிறதுனா அந்த கிரகம் சுபத்துவமாகவோ சுற்றும உள்ளவாகவோ இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த தோஷம் இருக்கவே இருக்காது செவ்வாய் ராகு எந்த கிரகம் தோஷமாக இருந்தாலும் அது இருக்காது இந்த கஜகேசரி யோகத்தை பற்றியே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் கஜகேசரி யோகத்தை பற்றியே மாறுபட்ட கருத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் கஜகேசரி யோகம் இருப்பவன் எதிரிகளை வெல்வான் அப்படின்னா அவனுக்கு அவனை விட மிகப்பெரிய எதிரி இருப்பார்னு அர்த்தம் கடைசியா வெல்வான் சண்டை கண்ட போட்டு திட்டுத்தனமா வாலிய வந்து ராம மறைஞ்சிருந்து பண்ண மாதிரி எதையாவது ஒரு ஃப்ராடத்தை நம்ம தான் ஜெயிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த கஜகேசரி யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அந்த கஜகேசரி யோகமே குருச்சந்திர அமைப்புகள்ல தான் வேலை செய்யுமே தவிர மற்ற அமைப்புகள்ல நிச்சயமாக வேலை செய்யாது 